e, kitabu cha Daniel somo la kwanza la leo kitu cha somo kinasema kitabu cha Daniel ni taswira ya nyakati za mwisho kitabu cha Daniel ni taswira ya nyakati za mwisho vile vile unaweza kusema kichwa kingine kinachofanana hicho kufafanua zaidi ungeza kusema kitabu cha Daniel ni taswira ya dhiki kuu e, ni, ni taswira ya dhiki kuu E, leo tunaanza kitabu kipya kama utangulizi tu tunaanza kitabu kipya kitabu cha Daniel kina jumla milango miwili leo hatutasoma mlango wowote e, tutakipitia chote tukao tunagusa sehemu tofauti tunagusa mpaka mlango wa mwisho mlango wa 12 e, lengo la somo la leo ni kupata picha taswira kubwa ya hiki kitabu hiki ni kitabu cha kinabii kitabu cha kinabii biblia yote ni ni, ni, ni unabii lakini mara nyingi tunaposema kitabu cha kinabii kwa lugha ya kibiblia na sana tunakuwa tunamaanisha kitu kinachoongelea mambo ya siku zijazo. Eh. Lakini neno la unabii, unabii kwa ufupi ni neno lote la Mungu. Eh. Lakini maana hasa ambayo nimezoeleka eh, ni, ni mambo yanayohusu nyakati zijazo, nyakati za na mara nyingi nyakati za mwisho. Eh. Kwa hiyo ndio habari za hii kitabu. Hii kitabu cha Daniel ni kitabu katika agano la kale eh, kiko katikati ya kitabu cha Ezekiel kushoto kwake na kitabu cha Hosea kulia kwake eh, hii kitabu ni nimeona na tulika, tulivo azimia nyuma tukiunganishe au tu, tukihubiri mara moja baada ya kumaliza kitabu kingine cha kinabii cha agano jipya kinachoitwa ufunuo kwa hiyo wiki mbili zilizopita tumeanza kitabu cha ufunuo milango 22 na, na leo ndo sasa tunaanza milango 12 ya kitabu cha Daniel ili kusudi haya haba hizi habari za mambo ya kinabii eh, ziweze kuwa kueleweka eh, iki kitabu kama vitabu vingine vya Biblia na hasa hiki hapa pamoja na cha ufunuo kimetumika kama kitabu kama cha kama sehemu ya maficho ya ya, 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 uhu, ya mahubiri ya uongo Mahubiri ya uongo ni sehemu ya maficho kwa sababu ni mam, unajua mambo yanayokuja ambayo hujayaona wakati mwingine ni vigumu sana kuyaelewa. Ningeomba watu angalie mbele mama mtoto mwache. Eh? Eh, kwa hiyo kimetumika na mahubiri mara sababu ya kwanza kutumika vibaya ni nini? Kwanza hakieleweki. Kwa sababu maneno yanaambia wakati mwingine yanahitaji ufunuo mkubwa wa kiroho. Eh? Lakini vile vile kinatumika tu kwa sababu ni kitu ambacho kime eh, kwa sababu hakieleweki basi mtu anatumia makusudi makusudi ya mahubiri wa mahubiri ya uongo na manabii wa uongo ni kupotosha kwa hiyo ukishapata sehemu isiyoeleka vizuri yenye giza giza basi utaitumia vizuri kupotosha eh kwa mfano eh okay kabla hatuenda kwenye mifano eh hii kitabu kiliandikwa wakati wa utumwa wa wana wa is wana wa is hasa taifa la yuda nilipokuwa kwenye eh wa utumwa utumani kwa babeli eh kwa Nebukadnezar na wafalme walimfuata kwa muda wa miaka sabini eh kikaandikwa nyakati za mateso walikuwa kwenye mateso eh wana wa Israeli na na Wayahudi kwa ujumla walikaa chini ya mateso mara nyingi walikushakwa Misri walishachukuliwa na wa na wa, watu wa mataifa mbalimbali wa Filisti na nini makundi makubwa kwenye kitabu kama cha 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 waamuzi utakuta kwamba walikuwa wanapeleka utumani miaka 20 miaka saba, miaka mingi mingi 40 wakati mwingine lakini hii sabini ilikuwa maalum Mungu aliwapeleka baada ya kuwa wamemuudhi kiasi cha kwamba yani hawawezi hawa wakapona ikabidi wapeleke wapigwe walipotia akili wakarudishwa eh wakarudi baada ya miaka sabini kwa hiyo kinaandikwa hicho kitabu hii kitabu tutaona hoja kama em, hoja kama nne hivi kuhusu hiki kitabu. Nimeona nianze na somo la utangulizi ambalo sio la mlango mmoja wapo. Leo hatutasoma mlango wa kwanza. Wala wa pili wala wa mbili Ni taswira kubwa hiki sudi tukielewe kwa sababu kwanza kina sura nyingi, kina mistari mingi mingi. Yaani utakuta sura moja kitabu cha Daniel ina mistari 30, 35, 40. Kwa hiyo kule muda wa kwanza kutoa utangulizi mrefu mrefu kila sura unakuwa huna. Kwa hiyo nikaona nikitengenezee somo maalum kabisa la utangulizi kuhusu hicho kitabu eh em basi wewe tuangalie hoja kadhaa kuhusu kitabu hii ilikuwa ni kama kama jeni utangulizi wa jumla eh labda nilinganishe ni, ni, ni tu nakumbuka tulimaliza kitabu cha ufunuo milango 22 na kile kitabu tuliona kilikuwa kinaongelea sehemu kubwa ya mambo ambayo tukiona kwenye kitabu cha Daniel kitu kinachoitwa miaka saba 
au wiki ya sabini ya Daniel ambayo tuliona kwenye mlango wa tisa wa hiki kitabu mstari wa 25 mpaka 27 tukifika huko wiki kadhaa miezi kadhaa ijayo eh au mwezi mmoja na nusu hivi tutaona habari za wiki ya sabini ya Daniel wiki kwa maana ya wiki na siku saba siku saba kwa Mungu katika mahesabu yake hayo anakuwa anamaanisha miaka saba eh sasa hiyo miaka saba ambapo kuna miaka mitatu na nusu ya kwanza siku 1260 na miaka mitatu mingine siku 1290 ukijumlisha napata miaka saba eh, ni ambayo sasa eh, ita ambayo tuliona hicho kipindi Daniel alikisema eh, na ambacho ufunuo inakuja kufafanua. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya hiki kitabu na kitabu cha ufunuo. Tunaweza kusema kwa ufupi tu kama utangulizi kwamba eh, Daniel ni kitabu cha kinabii kwa agano la kale na na ufunuo ni kitabu cha kinabii kwa agano jipya. Kwa hiyo tukaona kwamba vitabu vyote vya kinabii vya maagano yote mawili yanayotuhusu tuna ni agano jipya na tuhusu zaidi kwa agano la kale. Lakini na hili agano eh, na hili agano ni la kale nalo linatuhusu. Eh. Kwa hiyo twende sasa katika hoja kadhaa kuhusu kitabu. Eh, hoja kwanza inasema eh, kitabu cha Daniel kinamhusu Mkristo wa leo eh, kinamhusu na Mkristo wa leo pia. Pamoja na kwamba hiki kitabu kinaandikwa miaka sabini ya utumwani Babeli kilikuwa kinawaangalia Wayahudi wa au wana wa Yuda wa, wa, taifa la Yuda walipokuwa utumani. Eh, walipokuwa utumani E, maono waliwaona kina Daniel na nini na na, na mateso waliyopitia eh kwenye kitabu tuapo kwenye mlango wa watatu tutaona kuna vijana watatu walikuwa naitwa eh, anaitwa um, Shedra Kimesha na Bedinego wanapambana na utawala wa Nebukadnezar wanakataa kuabudu sanamu hilo sanamu tutakuja kuona kwenye ufunuo tulishaliona kwenye ufunuo lakini tutakuwa tunalinganisha eh sanamu ya, au namba ya mpinga Kristo E, namba sita 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 au na ni sanamu yake e. kwa hiyo unaona kwamba ni taswira yake e. tutaona Daniel kwenye mlango wa sita anatupwa katika e, chundu la simba katika e, chumba ambacho kuna masimba ya ya, me, ya muwe lakini Mungu akamuokoa e, ikiwa ni taswira pia ya mateso ya wacha Mungu kwani kama kama Mungu angekuwa hamoni sababu ya kuleta mambo kama hayo Hivi kuna faida gani kuna raha gani ya kusikia mtu anatupa kwenye tundu la simu? Haina mvuto, si ndio? Inaletwa kwa ajili tu ya kutukomaza kwamba hizo nyakati zipo. Kwa sababu sio hadithi ya haivutii. Lakini kama itakuja ni vizuri Mungu atuonyeshe jinsi ya kusimama na Mungu wako mpaka atakapokuoka. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba kitabu cha cha unabii cha Daniel una kinatuhusu mpaka leo wa Kristo. Na actually, naweza kusema kuna makundi ya wakristo na wasio wakristo na ni vigumu kuwaita wakristo lakini wanajiita hivyo basi waita hivyo kwa mfano kama watu wa Jumamosi watu wanajiita wa Sabato na watu wanaojiita Wayahudi hiki kitabu wanakipa kipaumbele kikubwa kwenye mambo yetu na sio sio kwa uzuri ni kwa ubaya kuliko hata kitabu cha ufunuo wewe ni wapi ni wapi kanuni Daniel na na ufunuo ni vitabu vya kinabii Vitabu vingi vya kinabii, vitabu vyote vya Biblia vina unabii mwingi tu. Kwanza neno lenyewe ni unabii lakini na, ma, na mambo ya jayo. Kwa mfano Isaya tutaona sasa hivi tunasoma Isaya, tuko mlango tumeanza mlango 53. Ninya tulikuwa tunasoma habari za unabii wa ujio wa Yesu Kristo. Mlango 53 tunakumbuka Isaya. Tulisoma habari za ujio wa Yesu Kristo alipigwa na nini? Kwa unabii. Lakini hivi viwili ni unabii maalum sura kwa sura, sura kwa sura. Japo tutaona kwamba kwa mfano kama Daniel au hata ufunuo hasa Daniel mlango wa kwanza mpaka wa sita utakuta kuna unabii kidogo lakini mambo ya nyakati zijazo unaanzia mlango wa saba na kwenda mpaka mwisho eh. lakini ni vitabu vya kinabii sasa kama kanuni ni moja kwamba Daniel kwenye habari za unabii wa kibiblia ulioma kwenye biblia sio unabii manabii wa leo wanaokuambia eh, nina, ninaona leo timu ya taifa inaenda kushinda huo sio unabii huo hizo ni hizo ni hizo ni kejeli eh naona timu ya taifa inaenda kuchukua kombe la dunia hii vitu vya wewe unabii gani tunaongelea unabii wa kibiblia mambo yatakayopata dunia jinsi tutakavyo kristo atakavyo shuka mawingu eh kwa hiyo kanuni ni kwamba ya hivi vitabu daniel ni kama msingi wa nyumba 
misingi ya nyumba mara nyingi wala uwezo hata ukaijua sehemu nyingine ukuta imefukiwa ndani ya udongo huiona hata kuyo wakati ufunuo ndio kuta za nyumba ndio rangi ile na na paa na nini vitu wewe unaviona kila siku vinakuhusu moja kwa moja kwa hiyo bila bila msingi nyumba haipo lakini msingi huoni mara nyingi nyumba nyingi hutaona msingi umefukiwa kwa hiyo Daniel inatakiwa iwe chini ufunuo iwe juu lakini bila Daniel hii ufunuo kwa mfano ni vigumu kuhubiri habari za wiki ya sabini ya Daniel bila kuirejelea hata Kristo aliyerejelea anasema mtakapo Mathayo 24:5 anasema hivi Yesu anasema mtakapo ona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Daniel unaona kwamba lazima ufanye marejeo eh maana ni kitu Daniel anasema tutakuja kuona huko kwenye mlango wa saba na actually mlango wa tisa Tuta, na na milango yote hiyo 7 8 9 na kuendelea chukizo wa haribifu linaongelewa mara nyingi mara nyingi eh chukizo wa haribifu ambayo ni nabii ambayo ni mpinga Kristo tunaye yeye analisema miaka mingi kabla ya kuja kwa Kristo baada ya kuja Kristo ikapita miaka karibu elfu mbili sasa na zaidi eh ni muda mrefu lakini Yesu anasema huko mbele yale mambo aliyosema Daniel miaka mingi kabla mimi siaja kwenye mwili hapa mtakapo yaona. Kwa hiyo unaona kwamba Daniel hakuishia kuongelea mambo ya wakati wake, aliongelea na mambo yatakayo kuja baadaye. Na na naelewa maana. Eh, anasema mtakapo ona chukizo. Kwa hiyo linatuhusu. Kwa mfano ukisoma eh ukisoma katika Mathayo mlango wa 24. Eh, Mathayo 24 emtufungue kitabu cha Mathayo mlango wa 24. Mathayo 24 29 na 31. Eh, emtendelee. Em, Matayo 24:29 tufungue pale. Eh. Matayo mlango wa 24. Matayo mlango wa 24 ni mlango wa kinabii vile vile. Yesu alikuwa anaelezea wanafunzi walimuuliza wa sema mwalimu. Eh walimuulizaje wakasema mtuambie mambo haya yatatokea lini na nini dalili ya kuja kwa. Eh akawaambia E, mtu asiwadanganya kaanza kaeleza vitu vingi sasa mtu angalia alipokuwa na anaelezea habari za kurudi kwake anasema Mathayo 24 tusome 29 anasema hivi lakini mara baada ya dhiki ya siku zile jua litatiwa giza na mwezi hautotoa mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adam Binguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza na watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ili tukio la ujio wa mwana wa Adamu mawinguni halijatimia ndio sio liko mbele lakini ukirudi nyuma kwenye Mathayo 24 hii ukasoma msara wa 15 nilikuwa nimetoka kurejea kidogo sio basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu lilo linenwa na nabii Daniel kwa unaona kwamba Yesu akiwa anaongelea mambo atakapokuwa anakuja yeye kitu ambacho bado hatujakiona tunakitazamia e, tunakitazamia anamrejelea Daniel anasema Daniel aliposema habari za chukizo la uharibifu e, mtakapoona mambo aliyosema Daniel ndio mtegemee kurudi kwangu e, maana ni nini maana ni kwamba mambo aliyoanena Daniel ambayo ndio tuko tunaanza kitabu hiki E, tuna yanahusu mpaka nyakati za baadaye zaidi ya hapa tulipo leo kwa sababu ni nyakati za ujio wa pili wa Yesu Kristo. E. Kwa hiyo tunaona hem tusome kutoka katika Daniel eh turudi kwenye kitabu cha Daniel tutakuwa tunakirejelea sehemu tofauti. Daniel mlango wa 12. Daniel 12 anasema mstari ule wa eh wageni wetu karibuni. Eh mkiona hamu ya elewi nzuri mjue ni wanafunzi wapya ni mambo mtakuto watu alishotangulia kwa hiyo mtajifunza pole pole si ndio sikati tamaa mtajifunza eh kwa hiyo ili ni, ni somo la watu walio kuwa kuwa kidogo lakini tutajua wote tukua wadogo eh yani 12 moja mpaka 4 anasema wakati huo Mikaeli ndani ya 12 moja wakati huo Mikaeli atasimama Jemedani mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako na kutakuwa na wakati wa taabu wakati wa taabu jina lake jingine ni dhiki kuu hayo mambo yako baadaye hayako leo yako mbele tuliaona kwenye ufunuo ufunuo mlango wa 13 unakumbuka eh na mlango wa sita tuligusa pale sehemu fulani japo mlango wa sita unaanza kipindi kinaitwa mwanzo wa utungu eh anasema Daniel Daniel anasema nyakati hizo kutakuwa wakati wa taabu eh 
sikiliza anachoongelea anachoendelea kusema anasema hivi mfano wakati wake haukuepo tangu ilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo na wakati huo watu wako wataokolewa we waambie nyakati hizo Yesu Kristo atakapokuwa anashuka atakuja kuokoa watu leo hii Kristo anaokoa watu leo hii mtu yote aliyemwamini Yesu Kristo Biblia inasema ameokolewa lakini kilicho okoka ni roho mwili unatenda dhambi mwili uko kwenye tabu magonjwa yanatupata mtu akitoka anasema mimi nimeokoka moyo nampenda Yesu sijawahi kuugua na unajua mpangaje so mwili uta ni mpaka tutakapovalishwa miili mipya Biblia inasema tutakapovalishwa miili ya utukufu eh kwa lugha ya Biblia inaitwa lugha ya King James anaitwa glorified bodies miili ya utukufu hiyo tukuka isiyokufa tena eh anasema wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile hizi habari tumekuwa tunasoma kwenye ufunuo ufunuo mlango wa 20 tulisema kwa ndio kwamba uhusiano uliopo kati ya Daniel na ufunuo mambo yanaongelewa huko ndio yanaongelewa na huko eh anaendelea msemo wa pili anasema tena wengi wa watu hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka huko ndo kufufuliwa eh Biblia inasema katika kitabu cha cha Watesalonika wa kwanza mlango wa 4 sura ya 15 na kuendelea anasema anasema bwana atashuka na parapanda nao walalao eh, katika Kristo watainuka watainu, watafufuliwa eh, na kumlaki Kristo mawinguni na sisi tulio salia tulio hai tutafanya nini tutamlaki pamoja nao nasi tutakuwa naye na milele yote amina anamalizia vile kwa hiyo unaona kwamba na, na hayo ndio anaongelea Daniel na kama sasa mbona kama si yeye ni mwamie lengo la kufunisha kitabu kwanza kitu cha kwanza Mungu anasema nanyi mtajua kweli na ile kweli twafanya huru aina pia ni huju wewe mwamie shetani huwapiga watu leo hii watu wamepigika kiuchumi watu wamepiga katika magonjo watu wamepiga katika raha ya mioyo yao msiwane vijana mko hapa lakini watu wazima wanabeba mizigo mikubwa sana ni kwa sababu gani wanakosa nuru ya kweli ya Mungu ndio tatizo Eh. Hey, Ndio tatizo. Na ijulikane pia kwamba unapokuwa umejua ile kweli ya neno la Mungu na nguvu za Mungu zinapokuwa zimefunika, hazitakunyima kuishi maisha mazuri ya dunia hii. Yale yale yote. Eh. Hey, kile walacho wasio mtaka Kristo na wewe utakila. Kile wakitendacho na utakitenda lakini utakitenda katika kibali cha cha Mungu. Ndio maana ya hapa. Eh, anasema katika mstari wa pili anasema tena wengi wa hao walalao katika magumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu ya kudharauliwa milele. Hapo ndipo anaonyesha kwamba kutakuwa na ufufuo na mbili, na ufufuo wa uzima wa milele na ufufuo wa hukumu. Hicho anataka kusema. Eh, anasema mstari wa tatu anasema nao walio na hekima watangaa kama mwanga wa anga. Wewe kwambie tutafute kungaa pamoja na Kristo. Eh, ina maana yake leo sasa ifafanua tukifika kwenye Daniel 12 miezi kadhaa ijayo nitafafanua zaidi. Lakini anasema na hao waongozao wengi kutenda haki, hao waongozao wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele. Hii kitu inaongelea habari ya uzima wa milele na kungaa. Kwa hiyo kwambie leo hii watu tunatafuta nguvu za Mungu tunatafuta uwepo wa Mungu katika maisha. Tunatafuta njia njia ambayo wakati mwingine sio yenyewe. Lakini Mungu anapokuwa upande wetu tutangaa. Tutangaa. Uwezo kwa una umaumu au unafanya ni kusema nimengaa hata siku. Uwezo kwa una mashaka. Katika moyo unasema Yesu anasema anasema nami nitawapa furaha mioyoni mwa mwenye. Njoni kwangu ninyi mnaosumbuka na kutembea na kulemewa na mizigo eh matayo 11 anasema kwa hiyo hiyo ni wakati kwa duniani je tutakapokuwa katika utukufu wake eh wakati Yesu anasurubiwa kabla ya kusurubiwa kwake Pilato eh wanafunzi wanamwambia anasema je wakataka kama kupigana kwa kwa niaba ya Kristo anasema hapana sema acha inasema ufalme wangu sio wa dunia hii eh hayo yote tunasema zaidi sana atatimia tunapokuwa katika ushindi na utukufu wa ujio wa Kristo. Eh. Kwa hiyo eh uh, mtendelee tumalizie msali wa tatu eh anasema msali wa wa ana msali wa tatu anasema nao na walio na hekima watangaa kama mwangaza wa anga ndani ya 
eh? na hao waongozao wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele waongozao wengi kutenda haki unajua maana anachomaanisha ni nini watu ambao wameamua kutumia neno la Mungu kuwa, kuwavuta watu wamjue Kristo Neema inapotufunika na ni mara nyingi tunachukua Biblia tunatoka nyumba nyumba moja kwenda nyumba nyingine tunaenda kuambia watu habari za Kristo. Eh, mwanasema mtu anayefanya hicho anaongoza wengi kutenda. Leo hii watu wanaongoza wengi. Hemchukulia watu wanaoleta miziki, sijui wanasikia au si ya kina Diamond si wafanya nini. Wanaongoza wengi katika ushonga. Eh, unategemea Mungu awape kipaumbele sana. Hana lazima kuepo na, na fufuo mbili. Hawa wanaenda kwenye utukufu wa milele, hawa wanaenda kwenye aibu ya, ya, ya kwenye moto wa milele. Watu wa, watu hawapendi kusikia hivi vitu lakini ndio kweli. Na injili za namna hii watu hawazitaki ndio sababu kizihubiri watu hawataki kusikia hizo habari wanakukimbia. Ni kitu kibaya hicho. Wewe wame tunaweza tukakataa mambo ya Mungu. Tunaweza tukayakataa lakini hatutayatengua. Yatabaki ile. Mungu ana nguvu kuliko mwanadamu. Eh Iki kitabu cha Biblia unachoona kila siku tunakifungua na kukisoma kile kuwepo miaka na miaka kuna watu walijaribu kukichoma wanakuambia mwaka 1700 kitu kitu kinachoitwa kipindi cha mapinduzi cha ya Ufaransa eh walikuwa na mapinduzi walipokuwa wanapinga e, mfumo wa kidini dini na nini eh ndipo kulizaliwa mataifa yanayoitwa republic mataifa yanayoitwa republic ni mataifa ambayo hayana yani hayana miongozo ya kidini yani yanaongozwa na katiba za kidunia eh wakafanya mapinduzi walijaribu kukichoma kukifuta eh mapapa wa, wa, wa Vatican walijaribu kukichoma wakatunza aina zao wenyewe walizojiandikia lakini hili neno la Mungu limeendelea kuwepo waliojaribu kukishambulia walikuwa wengi kwenye karne nyingi kwenye vizazi vingi waliondoka kikabaki wale nyingine kipeki paumbe kwa lugha nyingine wewe mwambie wakati mwingine neno la Mungu huwa ni ni gumu kidogo na kitu kigumu kwa watoto mlio kuwa mnasoma masomo ya sekondari nafikiri bado mpo mnasoma soma hesabu watoto wengi walikuwa hawazipendi hesabu nakumbuka hawazipendi mwalimu akihesabu akiingia unatamani nchi toboke upotee Unajua unaenda kupoteza masaa mawili au lisali na, na nusu ukiwa unaelea katika kujinga usichoelewa chochote. Wakati mwingine hayo mazingira yapo. Hata kwenye neno la Mungu. Unakuwa kusoma ulielewe hu, huoni mvutano na yani uvutiwi nala. Pana, Mungu mbe. Mungu lazima nanyi mtaijua kweli. Na hiyo kweli tunafanya huru. Mungu hakuwahi kutengeneza neno lake ili kusudi liwe kitendawili kwa wanadamu. Ni kwa sababu wakati mwingine kuna walimu wasiojua wanachokufundisha. Kuna wahubiri wasiojua wanachokihubiri na wengine sio kwamba wajui. Wanakuwa pale wanatafuta kitu, wanataka wanatafuta pesa kwa mwalimu. Kwa hiyo lazima kuchanganye changanye kila siku ukae kila siku ni, ni unarushwa rushwa tu. Unaweza ukishajua kweli hata kudanganya sana. Eh. Kwa hiyo tuendelee na pale. Hebu nimalize mstari wa 4 wa Daniel 12. Anasema hivi, lakini wewe e eh, Daniel Yafunge maneno haya. Sikiliza. Ukakitie muhuri kitabu. Azima haya maneno nayo kuambia. Maneno ya unabii ambayo yamejaa huko. Yafunike. Yafunge. Tia muhuri, kutia muhuri maana yake kifunge kisifunguliwe. Imefunikwa. Ime eh? Wata anasema hata wakati wa mwisho. Anageruga yake ni nini nyakati za siku za baadaye, za mwisho. Sio sasa. Eh. Anasema Wengi wataenda huko na huko na maarifa yataongezeka. Wewe kwambie tunaishi katika ulimwengu ambapo maarifa yameongezeka kabisa. Leo hii mtu ana uwezo na uhakika leo leo mtu ana uwezo wa kutengenezwa kwenye maabara ya ya, ya, ya wanasasi wa dunia hii. Mtu anatengenezwa. Eh? Sasa hivi kuna teknolojia of course ina miaka kama mia sasa duniani lakini ilikuwa kama inapingwa pingwa sasa hizi inakuja anatokea mama hana uzao kitu inaitwa sarogas afunishwa mpaka kwenye vyo vya vya, vya afya sarogas una, una uzao au kuzaliwa na kizazi na nini ina nene tunachukuliwa um, ile mbegu ya kike inaitwa ovam 
inachukuliwa inaingia inafanywa inachavushwa ina, ina kuwa fertilized ikimaliza inapanikizwa kwenye kwenye kwa mwanamke mwingine ambaye analipwa ambaye anauza ana uzazi yule mtoto anakubebea na mara nyingi mabintu wanabebewa na mama zao sasa unajua kwamba kwa vile ishamzaa ana uwezo wa kuzaa mtoto Eh, mara nyingi masaro geti ni mama mama mzazi. Ana hiyo mtoto akishajifungua, ana kwa sababu alichukuliwa kwenye damu yako na nini kwenye vinasaba vyako, anakuja anafanana anafanana, anakuwa hapa. Hiyo ni teknolojia nayo ya kisayansi. Unadhani ni teknolojia ya kwenye kupendeza Mungu hiyo? Eh. Uzao umetokea kwako, anayobeba ni mwingine, analipwa hela na kurudishi. Mkuchezea maisha ya mwanadamu maalifa yataongezeka eh sasa hivi ni kwa nasikia jana ni kwa nasoma taarifa taarifa sehemu fulani nchi kama ya India wanakuambia watu wengi sasa hivi wanakosa kazi wahindi kwanza ni wengi sasa hivi wameshawapita idadi ya wachina wako kama bilioni moja na kama milioni bilioni kama moja na milioni kama mia nne na kitu karibu milioni mia tano wanazi idadi ya wahindi wanawazidi wana waafrika walio kwenye bara la Afrika mataifa 58 lakini wameanza hizo zinaitwa robot na artificial intelligence maarifa ya sio kawaida kitu sasa hivi yani kwa naangalia china wana magari taxi zinajiendesha hazina maderefu inakuja tu inakuwa inapita njia fulani inafika pale inafunguka mnaingia ina, yani mnaenda tu bila dereva bila nini uwezo kumuuliza kufika wapi wewe akonda si fanya nini hiyo amna. Eh. Anasema maarifa yataongezeka lakini ukiangalia muktadha wa yale maarifa ni katika kumpinga Mungu. Ni katika kumpinga Mungu. Eh. Ni katika kumpinga Mungu. Maarifa mengine sawa wewe kwambie si vibaya kuwa na teknolojia. Si vibaya kuwa na maendeleo hayo yote. Si lakini mengi yanakwenda kupinga na mara nyingi walioanzisha unakuta wanajiita ma atheist yani hawaamini Mungu yote. Wanaamini akili yake mimi. Wewe kwambie ukitaka kugombana na Mungu jitumainie wewe mwenyewe. Eh. Kwa hiyo unaposema sasa ulikuwa unamaanisha nilikuwa nataka kuonyesha kwamba haya mambo anayosema Daniel kwa mfano Daniel 12 ni mambo ya nyakati zijazo ambazo ndio hizi tunazoziendea tulizoma. Eh. Japo kitabu kimaliko kwenye agano la kale na mambo yake mengi yaliisha tutakuja kuona by the way ngoja ni nguse kitu kingine sijajua kama nitakigusa baadaye kiasi gani uh, uh, kuna kitu kinaitwa utimilifu wa kinabii neno ni nani linasemwa kwa mfano ukisoma katika Isaya saba, kumi na nne, habari za kuzaliwa kwa Kristo zilisemwa wakati wa mfalme Ahazi wakati wa kitabu cha Isaya mwanzoni kule mnakumbuka kama bado mnakumbukumbu hiyo eh Ahazi akamwambia anasema em, em, em ni Mungu akamwambia kupitia kwa nabii Isaya anasema em nitake ishara Ahazi akasema ah sio ningetaka Mungu wangu ishara na nina nina nini mfalme Ahazi Mungu akasema sasa mimi nitakupa ishara tazama bikira tazama eh ilikuwa ni unabii wa kuzaliwa kwa Kristo miaka kama mia saba kabla ya kuja kwa Yesu una utimilifu wa kinabii ni pale ambapo neno linanenwa alafu linatimia. E, maneno ya kwenye unabii unabii uliomo kwenye Danieli na hata kwenye ufunuo. Yana hasa kwenye Danieli yana tabia ya kutimia zaidi ya mara moja. Inaitwa duo or double or triple fulfillment. Yaani ukamilifu wa zaidi ya mara moja au mara mbili au mara tatu. Yaani jambo linaloenda linatokea wakati fulani lakini hiyo tabia yani ile tukio linakuja kutokea wakati mwingine na wakati mwingine mara nyingi haya mambo yanayo nenwa kama unabii wa nyakati za mwisho ukamilifu wake kabisa ni kwenye siku za mwisho za wiki ya sabini ya Daniel siku za dhiki kuu na nyakati na, na, na ghadhabu ya Mungu yani tulio somo kwenye mfumo lakini unakuta yanaanza kutimia kwa hiyo hiyo hoja inaitwa dual fulfillment au utimilifu wa mara moja na mara mbili na mara tatu e, single fulfillment double fulfillment triple fulfillment lakini mara nyingi mara moja au mara mbili kwa hiyo nipe mfano kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 22 Mungu alimjaribu Ibrahim na kumbuka hiyo habari hiyo simulizi mnajua tu anasema nataka unipe Isaka bwana yani amempa akiwa na miaka 100 kama mtoto kapekee 
e, sikuwa za ikuwa na Ishmaeli ya kini ambaye kwenye masabu ya mungu Ishmaeli ya kuwa ma, by the way Ishmaeli ya ni mamini mungu wali kwa mtu mwenye kukuja kumusoma kisuku lakini tu mchukulie isaka mwana wa hadi mungu wakamambia na mtaka um, Ibrahimu akachukua akamchukua isaka akakua kijana akambebesha kuni wakachukua walikuwa na mfana na watumishu nzaki na nini wake wakaenda etu walienda pale ambapo Yesu Kristo alikuja kusurubiwa e, walienda sehemu ambapo Yesu Kristo alikuja kusurubiwa alipo ni hapo hapo ndio alikuja kujengwa Yerusalemu eh wakati huo hajaitwa Yerusalemu kwenye ngano la walipofika pale sikiliza Isaka alipo akamuuliza sema baba tunaenda kutoa sadaka ya kafara ya kuteketeza kuni tunazo e, visu ya kuchinja vipo Mwana kondoi kwa hapi? Kwa kuchinja. Ibrahimu akasema, "Twende tu. Bwana atajitwalia, atajitolea mwana kondoo wake." Twende hata kuja. Ibrahimu alikuwa anajua moyoni kwamba wewe ndo mwana kondoo. Hakumwambia. Wanafika pale, anataka kumchinja. Na kumka ile hadithi. Yaani akasema mazo 22 kama ungoja hujasoma, soma hizo Biblia. Soma ina wakati mwingine ni hadithi ya kuch- ya kufurahisha kidogo na na kuchangamsha. Yaani baadaye anakwenda kuangalia ni sinema la kutisha la horo. Unaweza kusoma sinema ya Ibrahimu na na Isaka. Inavutia. Eh. Hey. Alimwenda kumtinja Mungu akasema usinyoshe upanga. Hajakaa sawa naona dume la la, la kondoo. Ndio akaenda kalichukua, kalifanyia kafara ya kuteketezwa. Sasa mwanamke unabii ulivyotimia mara mbili. Ibrahimu anamwambia Isaka mwanae, anasema Bwana atajitwalia, atajitwalia mwana kondoo. Hakusema alisema. Mwana kondoo alitokea hakutokea. Unabii ulitimia siku hiyo haukutimia. Lakini mwana unabii wa kweli uliokuwa naongelewa ni, ni mwana kondoo Kristo atakayekuja kwa ajili ya uli, kafara ya ulimwengu wote. Hiyo ndio double fulfillment. Ndio utimilifu wa zaidi ya mara moja. Kwa kuna vitu utavikuta ndani ya kitabu cha, cha Daniel ambavyo utakuta vinatokea wakati wa kila Daniel eh kwa mfano kina Meshach Shedrak na Abednego eh wana wanapotupa kwenye kitabu cha Daniel mlango wa tatu wanapotupa kwenye kwenye tanuru la moto eh ni unabii wa wacha Mungu watakapokuwa nateswa na mpinga Kristo nyakati za mwisho ni taswira yani natimia mara ya kwanza na kuja kutimia mara ya Eh. Hey. Kwa jengi na bwana nataka kuongelea kuhusu kitabu cha Daniel. <coughs> ni kitabu ambacho kama nilivyosema ni vitabu vya kinabii chenyewe na ufunuo mmoja kwenye agano la kale nyingine kwenye agano jipya. Na kama nilivyosema vyote tunavisoma. Kitabu agano jipya tumeshakimaliza. Cha agano la kale ndio hiki tumekianza. Hivi vitabu vina tabia moja kwamba vina tabia ya ku, ya kuwa na nusu zinazojirudia. Nusu ya kwanza inaenda mpaka ina, inapoishia Nusu ya pili inaanzia karibu ilipoanzia ile ya kwanza lakini mara nyingi inaenda mpaka mwisho zaidi inaenda mbele zaidi ndivyo tulivyoona kwenye kitabu na kumbuka tulivyoona kwenye kitabu cha nini cha dani cha cha ufunuo tuliona mlango wa kwanza mpaka wa kumi na moja mambo yanaisha Mungu anaita ghadhabu yake ni mlango wa kumi na moja mlango wa kumi na mbili tunaona ishara ikaonekana mbinguni eh mwanamke aliyevikwa juu anaenda kum anaenda kumzaa mtoto wa kiume na joka anataka kumla kama Yesu anazaliwa upya tena kwa hiyo unaona kwamba kinaanza upya. Vile vile na kwa hiyo moja mpaka kumi na moja kwenye ufunuo ina ni nusu ya kwanza ambayo ni kama inataka kufanana na nusu ya pili inaanzia moja kumi na mbili mpaka ishina mbili. Huo muundo huo mpangilio wa nusu mbili za kitabu ndivyo ilivyo pia kwenye Daniel. Kwa hiyo nikupe mfano. Unasema mbona kama sijaelewa unachokisema. Utaelewa tu. Wewe wewe weka ufahamu. Daniel mlango wa kwanza mlango wa pili mlango wa tatu mlango wa nne ukisoma hiyo milango minne inaongelea kipindi cha mfalme Nebukadnezar eh mlango wa kwanza ni wana wa Israeli wa, wa kina Daniel wanachukuliwa wa utumani na wa, wa, na Wayahudi wengine mlango wa pili ni, ni sanamu eh, alilo liota la aliyokuwa lina madini mbalimbali ilikuwa na kitu cha dhahabu lina mikono na, tu, na kifua cha eh, cha shaba eh ndikuwa na tumbo pamoja na na, na, na mapaja ya ya, ya fedha alafu ilikuwa na chuma miguuni iliyochanganywa na udongo huo ni mlango wa pili wakati wa Nebukadnezar mlango wa tatu tunaona hawa vijana watatu wanatupa katika tanuru mlango wa nne tunaona em, eh, Nebukadnezar actually anapotea anaondoka ndio anaishia pale 
anaoteshwa ni mti ambalo lilienda likakatwa likaanguka na nini na nini mlango wa tano tunaona mfalme anaitwa mfalme Belshazzar ambaye ni mwana au mjukuu hatuko biblia haiko wazi sana ni kama mtoto inaonekana ni mtoto ni mkadreza lakini wengine wanasema na kusema vizuri naona ni kama mtoto lakini katikati kuna baba alikitamle kuna kama mjukuu eh anaona kitanga cha mikono kinaandika maneno ukutani maneno yanaitwa mene mene tekeri na peres maneno fulani akaogopa akamleta ndani ile akamfanulia na siku hiyo akaondoka mlango wa sita anaingia mfalme mpya wa ufalme mpya wa wamidi na wa majemi unao mtu alikonetwa Dario mlango wa saba unaanza kipindi cha Belshaza tena kwa hiyo huyu Belshaza unaona kwenye mlango wa tano na habari za Nebukadnezar na ongelewa mlango wa 7 unaona kwamba kinaanza upya Belshaza ameondoka mlango wa tano lakini mlango wa saba tunasikia mlango wa sita ni Belshaza eh eh mlango wa sita actually ni Dario yes mlango wa sita mlango wa sita Dario mlango wa saba Belshaza mlango wa nane Belshaza mlango wa tisa tunaona Dario tena kwa hiyo unaona kwamba mambo yanaonekana kwenye milango ya kwanza yanakuja kujirudia mlango wa pili kwa maana kwamba maelezo ya kile kitabu yana kama yanaanza upya kama tulivyoona ndani ya kitabu cha nini cha cha ufunuo mambo yanaanza upya mbele zaidi eh uh, unajua sasa um, vitu vingine kuna ufanano mkubwa kati ya, uf, ya ufunuo na ndani eh na hivi ni vitabu vyote hasa ufunuo pia maongelea mambo ambayo tunaendea katika uso wa dunia. Kwa hiyo niambieni wakati mwingine tutoka katika Biblia twende kwenye uhalisia wa mambo labda ndo ni rais kuelewa. Hebu angalia hii dunia, angalia kiwango cha mambo yanayoendelea kwenye uso wa dunia. Hebu angalia kiwango cha 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 cha, cha vita. Kiwango cha masiraha make, ma, 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 mambo mengine tuko hapa Tanzania hatu hatuyaoni lakini mataifa yako katika eh, hali ya vita manyuklia kuna watu wanaitwa akina mzee kiduku huko nchi za, za mashariki huko eh, nchi kama Korea Kaskazini hebu angalia mambo yanayoendelea katikati ya Urusi na mataifa ya Ulaya na Marekani angalia kati ya Uchina na, Ula, na Marekani angalia Uchina na, na majirani zake pa eh, ni, 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 angalia manyuklia yaliyo kwa hiyo haya mambo yanaongelewa na hivi vitabu Ukisoma hivi vitabu viwili utapata utatoka na majibu mawili matatu mambo matatu magonjwa vita na njaa na dhiki Kuna mawili nishawahi kuhubiri wale ambao mkuepo muda mrefu nishasema kuna mawili unaweza kusema kwamba nataka nisijasikilize Lakini sio vizuri sana kwa nini Mungu akikupa neno kwa nini ulikata Na utakume faidi ni na mara nyingi Mungu anapotuletea maneno yake lengo lake hasa ni kusudi tusikie aweze kutulinda dhidi ya hayo. Eh unapokuona jua mambo yanayo mambo yaliyoko mbele yako labda ni mambo mabaya au vivyoote vile unakuwa uko katika hali nzuri uko katika nafasi nzuri ya kuyashinda kuliko yanapokukuta ukiwa gizani. Eh unaweza kusema mtu ndio katika kitabu cha 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 eh, wa Thessalonike. Wa Thessalonike wa kwanza tuseme ule mlango wa 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 tano anasema hivi. Wa tano kwa kwanza tano msalimu wa kwanza anasema hivi. Lakini ndugu kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie Thessalonike tano moja. Mimi maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu wajapo ghafla au watu wako kwenye hali nzuri hapo wanasema ni amani leo hii nenda katika makanisa makubwa makubwa ambayo amani 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 salama amani amani ya bwana amani amani wanasema wataka uko wanadhani wako kwenye amani na salama ndipo uharibifu na wajia ghafla sasa tuamini nini tuamini wanadamu au tuamini neno la Mungu tuamini neno la Mungu eh sikiliza anachosema lakini yeye anasema Wakati wasemapo msali wa tatu, Thessaloniki tano, wa kwanza tano. Wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajapo ghafla kama vile utungo mjavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa. Watu wana namna ambao wanadhani ni amani na salama huwa hawaokolewi Biblia. Ngoja sikia sasa wale ambao wanayajua maneno ya Mungu, wanajua kweli. 
Bibi anasema mstari wa 4 bali bali nini kinyume tofauti na hao wengine eh bali ninyi mkina anasema na ninyi mnao nisikiliza eh bali ninyi ndugu hamumo gizani hata siku ile iwakute kama mwizi sasa mtu asiye soma maneno ya Mungu asijua vitabu kama hivi tunavyohubiri atatokaje kuwa kwenye hili kundi la kwanza ambalo anasema wana, wana, wana hawata okolewa eh kwa hiyo tuwe tunajua eh, mapenzi ya Mungu katika maisha yetu eh eh tusome ukisoma tunaenda kuangalia tunaenda kukiangalia kitabu kimekakaje kinaongelea mambo ya, ya, ya siku za mwisho ndio eh tusome kitabu cha Daniel turudi kwenye Daniel pale Daniel mangu ule wa saba tusome mstari wa wa 13 sikiliza maneno haya anasema hivi Daniel 7:13 anasema hivi sikiliza anasema hivi Daniel 7:13 anasema nikaona njozi ya usiku Daniel 7:13 nikaona katika njozi ya usiku natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu mara nyingi lugha kama hiyo anakuwa anaongelea habari za Kristo mwana wa Adam mfano wa mwana wa Adam eh akaja pamoja na mawingu ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku akamleta akamleta karibu naye naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Kuna nani nani anaongelewa hapo? Kristo anakuja ni mfano wa mwanadamu, e, anakuja na mawingu. Hayo mambo yameandikwa na Daniel. E, mtu asome ukisoma katika ufunuo tuende mlango wa 14. Kwa hiyo unaona kwamba ufunuo na Daniel vinaongelea mambo. Of course ufunuo ni tuso zaidi kuliko Daniel kwa sababu mambo yote ya ufunuo yako mbele tutayakuta na yanaanza kutokea kwa watu ambao wana macho roho wanayao lakini Daniel mengine yalitimia yakaisha yaliyobaki ni yale ambayo yanakuwa ni taswira ya mambo yatakapokuja yatakapokuja baadaye kwa mfano ukisoma katika ufunuo wa 14 mstari wa wa 14 anasema hivi kitabu tumesoma juzi juzi kwa hiyo tunatakiwa tu tunakumbuka kumbuka anasema kisha nikaona natazama wingu jeupe na juu ya wingu hilo ameketi mtu mfano wa mwanadamu hizi lugha ni mbili tofauti sana alichosoma kusema Daniel saba nicho tunachokiona kwenye kwenye ufuno wa 18. Unaona kwamba ni watu wana, ni, ni mambo yale yale. Eh. Kwa hiyo tutaachaje kuisoma ndani wakati natuambia vitu ambavyo ndio vinatuhusu vile vile. Eh. Em tusome tuko tunasoma kwenye Daniel. Twende kwenye Daniel 7:19. Anasema hivi. Daniel 7:19 anasema hivi. Kisha analitaka kujua namna ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenzao na wenzie wote wenye kutisha sana ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki ya miguu yake na habari ya zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake pembe kumi sikiliza hebu tusome katika ufunuo mlango ule wa tusome ufunuo tatu moja anasema tumesoma habari za mnyama wa ajabu ajabu ambaye ya nini ambaye ana pembe kumi. Hebu tusome ufunuo tatu moja anasema hivi. Kisha nikaona mnyama akitoka baharini mwenye pembe kumi. Unaweza kuniambia hivi vitabu vinaongea vitu tofauti. Huko umetoka kusema mnyama mwenye pembe kumi na hapa naongea mnyama mwenye pembe kumi. Eh. Kwa unaona kwamba ni vitabu ambavyo vina ulinganifu na vinaongelea mambo ya mtu. Eh. Um, tusome Daniel. Niko na na na, na, na karibia kufunga ile eneo Eh tuende kwenye Daniel 7 Some Daniel Daniel 721. Msikilize maneno ya Mungu. Eh ukibahatika pata mhubiri anaweza kufafanulia Biblia. Usipobahatika pata mhubiri atakayeweza kukudanganya danganya ili kusudi uhamasike mpe hela yako. Utajua ume, umepotea. Eh anasema katika kitabu cha Daniel mlango ule wa saba, mstari wa wa shina moja. Hebu soma hapo. Sikiliza. Ni maneno mazito sana anasema hivi. Nikatazama na pembe hiyo pembe, pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikafanya nini? Ikawashinda. Daniel 7:20 na moja. Hebu tuende kwenye ufunuo mambo ambayo tunajua ni ya nyakati zijazo. Kwa sababu ufunuo mambo yake haja, tuliona ni mambo ambayo hayajatimia. Yako mbele, anakuja. Tuseme ufunuo mlango ule wa tatu saba. anasema hivi tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda anachokisema Daniel lugha yake inatofautiana na ufunuo 
kitu kimoja. Kwa hiyo naona kwamba kuna uhusiano wa hivi vitabu na ujumbe wake unatuhusu vile. Eh. Na tuweza kusoma hata sehemu nyingine kwenye ufunuo wa moja lakini pana hapo panatosha tu hiyo milango hiyo misali miwili. Eh. Eh tusome ufun Danieli 8 Danieli 8:9 anasema hivi. Danieli 8 mstari wa 9 anasema hivi. Anasema na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa wa mm, upande wa nchi nzuri ya uzuri nayo ikakuwa kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni ikaangusha chini baadhi ya jeshi hilo na na ya nyota ikazikanyaga pembe ndogo inakuwa inakuwa mpaka mbinguni ina inaangusha nyota za mbinguni. Ni lugha ya taswira lakini ndio kufafanua utaelewa. Hem hem tuilinganishe na na ufunuo 12:4 anasema hivi, ufunuo 12:4 anasema na mkia wake wakokota theruthi ya nyota za mbinguni. Unaniambia ni vitu vile tofauti hivi. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo tumeona vinafanana namna muundo wake nusu kwa nusu, e, mambo yanayoongelewa ni yale yale e, lakini e, e, ni kuna tofauti kwa maana ya utimilifu wa haya mambo kwa kiasi fulani. Eh. Tofauti ya ufunuo na Daniel ni kwamba Daniel anakuambia mimi sikuelewa na mambo yale yafunu yafunikwe. Lakini kitabu cha ufunuo chenyewe kinasema maneno haya ya kitabu cha ufunuo usiatie muhuri eh, kwa sababu nyakati zake zi karibu. Kwa hiyo nyakati tunazo kuepo ambazo zinafanana na nyakati za ufunuo haya mambo ni ya kuyafahamu kwa sababu sio ya kutia muhuri sio ya kufunika eh sio ya kufunika hem tuende katika hoja uh, nyingine tunaendelea kwa kujifunza habari za kitabu cha Daniel na nini na nini jumla yake wiki ijayo by the way nilivyo sema tutaanza mlango wa kwanza kwa hiyo tutakuwa tunasoma mfuatano mlango wa kwanza mlango wa pili baada ya tutakapomaliza mlango wa mwisho wa 12 eh anasema hoja ya moja wapo hoja ya nne anasema mambo mengi ya Daniel yalitimia wakati ufunuo haijatimia. Kwa hiyo kuna mambo tutayakuta kwenye kitabu cha Daniel. Kwa mfano kama wale akina Mesha, Amini, akina Shedda, Kimesha na na na, na, na Abednego. Walisha o, wa, mambo yao yalishaisha. Eh wali, wali, wali pambana upande wa Mungu wakashinda, maisha yao wakamaliza wanasubiri ufufu wa Kristo. Eh, eh, na mambo kama kina Daniel mwenyewe lakini mambo yaliyoandikwa wakati huo mengine yalishatimia wakati mambo ya kwenye ufunuo karibu yote yako mbele yetu eh um, hiyo hiyo ilikuwa ni hoja um, moja moja wapo labda nifunge kwa kuangalia um, hoja ya mwisho Daniel na nisha ikusa hiyo hoja lakini niisisitizi Danieli na ufunuo vitabu viwili vinaongelea nyakati za hatari. Sio nyakati za furaha sana. Wewe mwambie, eh hiyo itaenda <coughs> katika imani za Kikristo <coughs> msisitizo wao. Isikilize, inawezekana labda ukao hujaelewa vizuri, kwa mfano kama wageni wetu kama hujaelewa usiumie, utajifunza tu pole pole, wewe tu kwa na subira lakini wale ambao tulikuwa nao muda ndako mnayajua haya vizuri msisitizo wa imani na maubiri ya, wa, ya wanadamu wa dunia hii ni ni raha na na furaha na mafanikio na mambo mazuri matupu kimsingi ni kinyume na kilichoandikwa kwenye biblia kweli kabisa eh kweli kabisa mimi kuniambia kwamba nichague kipindi cha raha na furaha na nini au kipindi cha tabu nitachagua raha na furaha. For sure kila mmoja. Ndio, ndio wakati wa raha una mambo yanaenda vizuri, unakula chakula unachotaka, una wasiwasi, unalala na nini, unaamka, mambo yanaenda vizuri, una enjoy maisha na nini. Lakini sicho Biblia inachosema. Unajua kwa nini? Nini kwa sababu? Sikiliza vizuri. Na hili ninakuangalia wewe Mkristo nani sikiliza wanadamu Mungu anataka kutupa furaha na amani na kila kitu. Ndio mapenzi. Hivyo vile vinatoka kwa Mungu. Lakini wanadamu katika wa, wana, 
katika hayo yote katika hizo baraka za Mungu ukiangalia kwa macho yako wewe mwenyewe wanaendelea kuharibika mbele za Mungu na, ku, na ku, wana, tuna, sasa hivi dunia leo haina tofauti na Sodoma na Gomora imejawa na ushoga imejawa na umaraya imejawa na uvauchi imejawa na, na kiburi imejawa na maonyesho na vitu vitafu chafu na, na watu wasiompenda Mungu wanapenda kwenda kwenye maimani yao na kutangaza jamani na wapenda nani lakini hawataki kweli ya Mungu kwenye mioyo yao Mungu anatufundisha vitu kama uvumilivu hivyo vitu utavisikia tena hebu niambie kwa mara ya mwisho ni lini ulisikia mhubiri wako na kuhubiri kwamba mtu akipiga upande wa shavu la kulia mke uzeni na kushoto uone kama lipote pana nini njoo hapa Mungu anaenda kukupa mme anaenda kukupa mke anaenda kukupa nyumba wote hapa mnaenda kuwa na nini vitu vitu ambavyo vitu ambavyo sivyo eh kwa hiyo unaona kwamba Mungu anatupa hivi vitabu vya Daniel na ufunuo vinavyoongelea nyakati ambazo ni za shida naenda kufunga mahubiri haya mafundisho ya kitabu cha Daniel ya leo kwa kurejelea sehemu chache msikilize vizuri kama ulikuwa hujasikiliza vizuri naomba usikilize ikusudi tumalize na ujumbe eh hem twende tusome kwenye kitabu cha nyakati kwa hiyo hivi vitabu viwili Danieli inasema ina, 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 inaongelea kipindi cha nyakati za mateso waliopitia wa Israeli taifa la Mungu Babiloni Babeli eh kwa wakaridayo eh kwa ni Bukadreza na wafalme waliofuata. Ilikuwa ni kipindi cha tabu kweli kweli. Eh, e mtu some kutoka katika kitabu cha nyakati mtulia msikilize vizuri, muone kwa nini haya mambo yanatokea. Nyakati wa pili mwishoni kabisa wa kitabu wa hivi tabu ya nyakati hivi, nyakati wa pili mlango wa 36. E, baada ya nyakati inaingia Ezra. Mlango wa 36 some kuanzia mstari ule wa 14 anasema hivi, nitasoma haraka haraka msikia maneno. Nyakati wa pili 36 inapofunga ile mstari wa 14 anasema hivi Na zaidi ya hayo wakuu wote wa makuhani au ni watumishi au makuhani au ndo wachungaji wa leo Wasikilize vizuri wakuu wote wa makuhani au ndo wachungaji wa leo na watu au ni wakristo kwa sababu walikuwa ni watu taifa la Mungu eh wakakosa mno sawa sawa na machukizo ya mataifa ili taifa la Mungu lilienda likachafuka halina tofauti na watu wasiomjua Mungu. Wao kwambie leo hii wa Kristo wa leo. Uvaaji wao, mienendo yao, utapeli wao, uongo wao. Nenda kwenye kwenye duka la Mpemba na duka la Mkristo. Ula Mkristo atakuuzia nusu kilo badala ya kilo. Badala kwa waaminifu kama Mungu wao alivyo maaminifu, wao ndio wame, wamekuwa wachafu zaidi. Mungu anasema unasema kitu nani? Wote. Hata sisi wenyewe hatuko salama vile lakini tu inaanza na kuyasikia wakati mwingine akatuuma lakini mm, hii ni kweli bwana Mungu amesema kweli ngoja tuko ngoja tuko mlingane Mungu wetu eh anasema hivi watu wakakosa mno sawa sawa na machukizo ya mataifa wakainajisi nyumba ya bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu ngoja kwambie leo makanisa ya leo yamejinajisiwa na mali na utajiri na masadaka ya uongo leo hii watu wanaenda mbele wamevaa uchi wanaanza kuimba nyimbo paka unaaibika unakuona mimi kuna kanisa la kirokoni nilikuwa na sali pale tabata nilikuwa na nafika sehemu fulani najipretend najifanya kama vile niko busy nasoma biblia kumbe niko naepuka kuangalia waimbaji na nilikuwa na kaarifa mbele watoto mnoko hapo mnajua ah ndio si eh hey, una unaona aibu jini mtu yuko mbele ameenda amepiga ame mimi mi, yale maanini ya kwenye ma, midomo ya na 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 mimi amepiga michupo yuko mbele unafikiri ni shetani eti kwa namwambia Mungu Tafikiri mko kwenye disco. Hapana, wewe kwambie kina dada, mnapendeza kama Mungu alivyowaumba. Sio lazima oga sabuni zako nzuri, weka mafuta yako na nini, lakini unapendeza kuhitaji kujichubua na kumaliza, ukaweka na manywele ya marema aliyokufa na nini, ukavaa na manguo ukaonyesha na maungo yao, wala, wala haya kuongeza. Wewe kwambie, ukiwa unaonyesha maungo yako watu wanakuchora. Wewe kwambie mwanamke anaonyesha maongo yake na aliyejisikiri vizuri unadhani ni nani ataoleka mapema ya mwingine anayejisikiri lakini dunia inakudanganya na makanisa sasa anasema hivi naye msalimu 15 sikiliza watu wakachafuka wakati wa Daniel sikiliza 
naye bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake Mungu anasema sikuwaacha walikosea nikaendelea kuwatumia watu wana nikawatumia kina Isaia nikawatumia kina Yeremia nikawatumia kina eh, kina Ezekiel nikawatumia kina Musa na Daudi watu wa, wa, wa cha Mungu akawaambia maneno ya Mungu nene kasoma vitabu vitano vya Musa Musa aliongea anasema jamani mtajiharibu Mungu atawakataa na nini msi mkae na Mungu wenu na nini mimi naondoka lakini Mungu atakuja kumleta mwisho mwingine kama mimi akiongea na baadhi ya kizazi anasema mkae na Mungu mkae na Mungu lakini wakakataa wale watu walikuwa wanaongea kama maneno yanaambia for sure. Eh, anasema ana makao yake. Misara 16 anasema hivi, lakini waliwadhi haki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ali, ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake hata kusiwe na kuponya. Mungu anasema sasa aliposhindikana walikuwa hawana namna ya kupona tena. Ilibidi waende utumani. Waende kuteseka miaka sabini ni kipindi cha taabu. Aima neno sikiliza anasema hivi kwa hiyo sikiliza vizuri kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa wakaridayo huyo ndio Nebukadnezar aliyewaua vijana wao kwa upanga na nyumbani mwa patakatifu pao asiwahurumie kijana wala mwanamali mzee wala mkongwe akawatia wote mkononi mwake eh anaongelea vitu vyote hiyo ndio ndio kipindi ambacho Yaani haya tunayosoma kwenye nyakati ndio yaliyopelekea watu kuwa kwenye kipindi cha tabu kule kwa Nebukadnezar kwenye kitabu cha Daniel. Ndio bwana. Maneno haya yasikotisha tamaa. Maneno haya ni ya Biblia yanakujenga, yanakutakasa. Eh. Wakati mwingine yanaweza kama magumu kidogo lakini yameza. Yanakutakasa. Hata mimi hani mimi mepesi lakini tukishikana tutaweza. Hem tusome unaona kwamba hayo yaliwakuta watu wa gano la kale wakakutana waka na kitabu cha ndani. Hem tuangalie kitabu cha ufunuo kinakujaje. Kama ambavyo ni vitabu vya nyakati za tabu. Tuende katika kitabu cha cha, cha Petro wa kwanza mlango ule wa mstari wa 17 nimeusoma. Okay. Petro wa kwanza 4:17 Biblia nasema hivi. Wewe unize kwa nini watu walipelekwa utumani Babeli? kulingana na neno la Mungu tutotoka kusoma. Kwa sababu alimkosea Mungu wao, ndio sio? Eh. Hebu tusome kitabu cha Timotheo eh, eh Petro wa kwanza. Msichoke, msichoke, tuko na ma, tunafunga. Eh Petro wa kwanza mwenye nimalize kabisa. Petro wa kwanza mlango ule wa wa 4:17 anasema hivi. Petro wa kwanza 4:17 anasema hivi. Sikiliza anasema hivi. Kwa anasema Mungu anasema hivi wakati wa Petro anasema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Ke mungu nyumba yake atakwambia ata, ata mambo ni mazuri Mungu hata kufanya chochote au Mungu analeta hukumu kwenye nyumba yake. Je, Mungu aleta hukumu kwenye taifa lake kule wakati wa Daniel? Ndiyo. Je, Mungu Petro anasema hicho kitu kinatokea wakati wa waagano wa, wa jipya wa Kristo wake? Ndiyo. Anasema hivi, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasio tii njii Mungu ya Mungu itakuwaje? unasema kwamba hukumu inaanza kwa nyumba ya Mungu ni ataleta ataleta dhiki kama alivyoeleta wakati wa Daniel so Mungu ni mtakatifu lazima atakase eh lazima aondoe uh, uh, uchafu hebu tusome katika kitabu cha uh, natamani nifunge lakini si, si, labda sikutunza vizuri muda wangu nimefanya kufanua sana tusome katika kitabu cha cha Luka Luka mlango ule wa 21 tutakuwa tuna ndo mstari labda no Luka 21:22 anasema hivi ngoja tutende haraka. Luka 21:21 Luka 21 ni kitabu cha mambo ya nyakati za za mwisho vile vile. Eh, Luka 21:22 msikiliza maneno haya. Anasema hivi. Luka 21:22 anasema kwa kuwa siku hizo ndizo siku za mapatilizo. Mapatilizo nini? Ni malipizi. Kupatiliza mtu ni kumlipia alichofanya. Eh, ni ndio siku za mapatilizo ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Mungu anasema ataleta siku za mateso za mapatilizo. Unaweza kusema ni sijaelewa vizuri. Hebu tumalize kwa Mathayo 23. Nitakuwa nimemaliza. Mathayo 23 anasema msali ule wa 30 na 30 e, na 30. Tuanzia 34 anasema hivi. Sikilize. Anasema hivi. Kwa sababu hiyo angalieni mimi natuma kwenu manabii 
na wenye hekima na waandishi na wengine wao ninyi mtawaua kwa kuwasurubisha na wengine wao mtawapiga katika masinagogi hii ina tofauti na alichokifanya kwenye nyakati alipokuwa anaelekea kwenye utuma wa, wa, wa babeli Kaswali watumia manabii, akawatumia watumishi, akawadhalilisha, akawacheka na Yesu anasema itakuja wakati wa waagano jipya hili. Anasema hivi, anasema wao mtawapiga na masinago, mta, katika masinagogi na kuwafukuza mji kwa mji, hivyo ije juu yenu damu ya haki ile ya juu ya nchi tangu damu ya habiri yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia Mulie muu wakati ya patakatifu na madhabahu Amini na wambieni mambo haya yote Yatakuja juu ya kizazi hiki Mwenye wakari no. Yesu anasema amani na takuja juu ya kizazi hiki Nadhani Yesu alikuwa, alikuwa hawapendi watu waki Hai maneno anasema na Yesu Kristo kinyoni Wewe wambie Yesu Kristo yuda ambayo Tunadanga yudanganyo anakuja na tubari kweri Mungu anatubari lakini mungu anatukumu Kama tutakuwa hatutaki kutembea katika mapenzi yake Nifo hili Kwa hiyo tumetoka kuninganisha vitabu viwili tutakapokutana eh, neema ikifunika wiki ijayo tunaanza eh, kitabu hiki mstari kwa mstari eh, sura kwa sura mpaka tutakapo tumemaliza baba mimi na kushukuru kwa ajili ya neno hili tunashukuru kwa ajili eh, ya haya maneno ya mkini anaweza kawa sio mepesi lakini kwa rehema zako na kwa roho wako Mungu kaendelea kutufunulia kaendelea kututia rehema yako na neema yako um, na kutuongoza katika haki na, na, na baraka zako zikatufunike mungu katika jina la mungu baba mana na roo mtakatifu tumamina kukokea amen